আশি আশি করছে আর এরই মধ্যে সন্ধ্যায় যদি এক কাপ কফি বা চা হাতে নিয়ে বসা যায় এবং পেছনে যদি নিজের পছন্দের গানটি বাঁচতে থাকে তাহলে কিন্তু মনটা অন্যরকম একটা আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গানের বাজারে আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছে আমি আয়শা খান এবং বরাবরের মতোই আমার সাথে আছেন একজন অতিথি যিনি আমার সামনে বসে আছেন তাকে আমি আসলে কিভাবে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি খুশি হব সেটা আমি নিজেও জানি না কারণ তিনি অনেক অনেকভাবে পরিচিত আমাদের কাছে অনেক স্মৃতি তাকে ঘিরে অনেক অনেক থাকে না যে তার গান শুনলেই আমাদের খুব ভালো লাগে যখনই তার একটা গান বা একটা অ্যালবাম বের হতো তখনই খুব ভালো লাগা কাজ করতো যে উফ ফাইনালি বের হয়েছে এই গানটি বা অ্যালবামটি এবং শোনা বউ এই গানটির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের একাধারে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন অন্য রকম একটা জায়গা কিন্তু তিনি শুধুমাত্র নিজেকে লোকগানের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি তিনি সব ধরনের বা সব জনরার গান গে আমাদের দর্শকদের মনে আমাদের শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন হ্যাঁ দর্শক আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কাজী শুভ ওয়েলকাম টু দ্য শো ওয়ান সেকেন্ড কেমন আছেন আপনি সুন্দর প্ল্যাটফর্মে নিজস্ব গান ছাড়ার একটা প্রক্রিয়া চলছে গান তৈরির কাজ নিয়ে আসলে এই সময়টা পার হচ্ছে বা চমৎকার শুনব যে সামনে কি কি আপনার থেকে পেতে যাচ্ছে তবে তার আগে জানতে চাই যে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই সঙ্গীতাঙ্গনে আপনি রয়ে গেছেন এবং আপনি কিন্তু অনেকগুলো চেঞ্জেস দেখেছেন একক অ্যালবাম এবং একক অ্যালবাম দিয়ে আপনাকে আমরা পেয়েছি সেখান থেকে হচ্ছে কি একটা ইউটিউবের মধ্যে এখন স্পটিফাইং এর যুগ বিভিন্ন ধরনের কিন্তু একটা ট্রেন্ডের মধ্যে আপনি আছেন এবং সম্প্রতি একটা সাক্ষাৎকারে আপনার একটা কথা ভীষণ ভালো লেগেছে যে আগে বিভিন্ন প্রডিউসাররা বিভিন্ন ব্যানারে অ্যালবাম প্রকাশ করতেন কিন্তু এখন হচ্ছে বিভিন্ন নাটকে গান করা হয় এবং সেখানেও কিন্তু আমরা আপনাকে পেয়েছি সেসব জায়গায় বা সেসব মাধ্যমে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল বা কেমন আছে এখন পর্যন্ত আসলে যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ সব সময় কারণ আমাদের সেই অ্যালবামের প্রস্তুতি একটা অ্যালবাম আমরা এক বছর দুই বছর সময় নিয়ে অ্যালবামটা তৈরি করে নয়টা দশটা গান করে শ্রোতাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় সেটা একটা অন্যরকম ফিলিংস আসলে এখন সেটা জিপ হতে হতে একটা গানে চলে এসছে একটা গান আমরা মিউজিক ভিডিও আকারে ইউটিউবে ছাড়ছি আসলে তৃপ্তিটা ওরকম নাই বাট তারপরও আমাদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তো চলতে হবে তবে হ্যাঁ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে স্বাভাবিক তারা তাদের ব্যবসার কথা চিন্তাই করবেন এটাই স্বাভাবিক এটাই চিন্তা করবে তো তাদের জায়গা থেকে তারা ঠিক আছেন তবে আমি বলবো যে গান এমন একটা জিনিস একটা গান কিন্তু একটা মানুষের কাছে যদি একবার ভালো লাগে সে কিন্তু সারা জীবন ওই গানটা হয়তো বা শুনবে বারবার শুনবে কিন্তু একটা নাটক যদি বলি একটা ফিল্ম কিন্তু মানে খুব রেয়ার যে একটা ফিল্ম বারবার দেখেছে বা একটা নাটক বারবার দেখা হয় এরকম কিন্তু সংখ্যা কম কিন্তু গান কিন্তু মানুষ বারবার শোনে এবং সেটা বিভিন্ন ওই যে আপনি বলছিলেন যে স্পোটিফাই বারবার এ অনেক রকম পোর্টাল আছে আমরা যদি এখন খুব সহজভাবে বলি এই যে টিকটক লাইকি এগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়ার কোনো অপশনই নাই হ্যাঁ আমাকে এটার সাথেই তাল মিলে চলতে হবে সো এখন গান শোনার একটা স্বল্প সময় গান শোনার একটা মাধ্যম কিন্তু টিকটক সো ইগনোর করার কোনো অপশনই নাই ইউটিউব তো আছেই ফেসবুক তো আছেই রিলস সো এগুলো কিন্তু মানে আস্তে আস্তে যেগুলো ছোট হয়ে আসছে বাট এগুলো কিন্তু গান গান কিন্তু মানুষ শুনছে কিন্তু লাস্ট আমরা বেশ কয়েকটা মুভির গান কিন্তু দেখেছি যে সুপার ডুপার হিট হয়েছে তার মানে কিন্তু গান কিন্তু মানুষ শুনছে সো প্রোডাকশন হাউসগুলো চাইলে তারা হয়তো বা একটু এই মুহূর্তে হয়তো বা প্রফিট মার্জিনটা কম থাকলো তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে ইন্ডাস্ট্রিকে চাঙা রাখতে পারেন গান প্রডিউসের মাধ্যমে এবং গান প্রডিউস করতে কিন্তু অনেক বেশি টাকা খরচ হয় না আমার দৃষ্টিতে আমি আমি মনে করি যে গানের ক্ষেত্রে অবশ্যই অডিওটাকে গুরুত্ব দিয়ে মিউজিক ভিডিওর একটা অলঙ্কার প্রচারের জন্য এখন প্রয়োজন যেহেতু ইউটিউব সেক্ষেত্রে মিউজিক ভিডিওটা দরকার কিন্তু অডিওর দিকে নজর দিলে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি কস্টিংও কিন্তু গানে আসে না বাট একটা নাটক বানাতে গেলে কিন্তু ওই লেভেলের আর্টিস্ট বা ওই অ্যারেঞ্জমেন্ট করে একটা নাটক বানাতে গেলে কিন্তু অনেক টাকা প্রয়োজন এবং সেটা দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো গান করা সম্ভব রাইট বাহ চমৎকার তবে এই মুহূর্তে শুনে নিতে চাই আমাদের আজকের আড্ডার প্রথম গানটি বলেন কোন গানটি গিয়ে শোনাবেন প্রথমে আচ্ছা রিসেন্টলি আমার একটা গান নাটকের গানের কথা হচ্ছিল সো সাউন্ড টিকের একটি নাটকে এই গানটা গেছে আমার আমারই ওটা আবার আলাদা মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশও হয়েছে আমার এই বন্ধুর লেখা আরিফ হোসেন বাবুর কথা ও সুর রাফির কম্পোজিশন ছিল আমি একটু করে গাইছি 
বন্ধু তোমার প্রেমের নৌকায় হব আমি মাঝি ভাসব দুজন প্রেমের দোলায় ডুবতে ও যে রাজি তোমার মনের গহীন কোণে বসত বাড়ি গোরে সাজিয়ে দেব মনটা তোমার মনের মতো করে বন্ধু তোমার প্রেমের নৌকায় হব আমি মাঝি ভাসব দুজন প্রেমের দোলায় ডুবতে ও যে রাজি চমৎকার চমৎকার থ্যাংক ইউ সো মাচ একদম নতুন গান একদম এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রথমে আমাকে এই গানটি গিয়ে শোনানোর জন্য অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে আপনাদের জন্য আমাদের এবারে রাজন মিউজিশিয়ান অফ দা উইক চলুন দেখে আসি এই সপ্তাহে একজন মিউজিশিয়ানের বায়োগ্রাফি আমার নাম মানিক আমি বেসিক্যালি অক্টোপ্যাট মানে রিদম সেকশনটা দেখি আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা এখানে আমার কিছু বাইরে ব্রাদার ছিল যারা টুকটাক মিউজিক মিউজিকের সাথে জড়িত ছিল যেমন আমার ওস্তাদ আমি সাত্তার ভাইয়ের কথা বলবো সাত্তার ভাইয়ের বাসা আমাদের কুমিল্লা চৌমনিতে চৌমনি বলে ওইখানে ওনার বাসা ছিল তো তো প্রায় সময় ওইখানে আসা যাওয়া থাকতো এই এক কথায় দুই কথায় যেটা হয় আর কি একটা থেকে আসা যাওয়া করতে 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 আমাদের মিউজিকের কানেকশানটা হয়ে যায় তখনই আমার ওইটার প্রতি আমার একটা আগ্রহ জাগে প্রথমে আমি যেটা ধরি হচ্ছে আমাদের যেটা বলে যে তুম্বা কঙ্গ যেটা বলে তিনটা ওলা থাকে ওইটা ওইটা একটু মাঝে মধ্যে টুকটু বাড়াতে আমাদের দেখতাম মাঝে মধ্যে ভিতরে সবাই ওরা গান বাঁধা করতাম আমারও খুব ভালো লাগতো ওই ওই ভালো লাগা থেকে কিন্তু টুকটাক বাড়ানো শুরু করতাম তাহলে সাত্তার ভাই বললো তখন যে আমার মনে হয় তুমি ড্রামসটা ধরো মানে ড্রামসটা ধরার পরে খুব সহজে আমার ড্রামসের ইয়েটা মানে আর আমি নিজেও জানি না মানে এত শর্টলি আমার হাতে চলে আসবে এটা গড কিপটেড মনে হয় ওদের সাথে একটা ব্যান্ড হয়ে যায় সাত্তার ভাই একটা ব্যান্ড গঠন করে আমাদের ব্যান্ডের নাম ছিল এক সময় এটা ফ্যান্টাসি একদিন আমাদের বড় ভাই পিন্টু ভাই আমাদের এলাকায় আমাদের মনোর সিন্টুটুল ভাই ওনারা খুব মানে আমাদের খুব সিনিয়র ওনারা তখন ঢাকায় খুব প্রপারলি মিউজিক করছিল তো পিন্টু ভাই ওই আমাকে দেখে বললো যে হ্যাঁ আপনার ওকে যদি আমি ঢাকায় নিয়ে যাই তাহলে কি আপনার কোনো সমস্যা হবে উত্তর তাতে বললো যে না কোনো সমস্যা হবে না তুমি নিয়ে দেখতে পারো করে দেয় ওকেই দরকার কারণ ওইখানে রিদমিসটা খুব কম আর আমরা আমাদের একটা গ্রুপ আছে ওই সেট আপটাতে আমাদের ড্রামার দরকার রিদমিস দরকার তারপর থেকে আমরা একটা গ্রুপ কাজ করি অনেক বছর প্রায় অলমোস্ট দশ পনেরো বছর তখন আমাদের এই গ্রুপটা সবার সাথেই আমরা বাজাতাম তো সেখানে বল অবশ্যই সবার নামগুলো বলতে হয় কারণ যেহেতু ওনারা অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট এবং আমাদের এমন কোনো আর্টিস্ট নেই যে আমরা বাজাই নেই তার সাথে বেসিক্যালি আমি সাবিনা আপার সাথে প্রথম শুরু করি তারপরে রুনা আপার সাথে শুরু করি তারপরে আমাদের শাহনাজ রহমতুল্লা আপা তারপর আমাদের অ্যান্ড্রোদা আমাদের সবিন্দন দিদা আমাদের হাদি ভাই সুব্রদেব তাপন চৌধুরী তারপরে রবি চৌধুরী ডলি সেন্দনী কুমার বিশ্বজিৎ যাদেরকে এক নামে তিনি সবার সাথেই আমাদের লাগানো হয়েছে মিউজিশিয়ান লিজেন্ডারি মিউজিক ডিরেক্টর আমাদের সমর দাস আমি শেষের দিকে পেয়েছি ওনাকে আমি দুইটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি ওনার সাথে শ্রদ্ধ আলাউদ্দিন আলী তারপরে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমাদের শফত আলী ইমন ভাই তারপরে আমাদের মানাম ভাই তারপরে এইভাবে সিরিয়ালে আমি অনেক মিউজিক ডের সাথে ডিরেক্টরের সাথেই কাজ করেছি এতক্ষণ দেখছিলাম মিউজিশিয়ান অফ দ্য উইক এবারে ফিরে যাচ্ছি আড্ডায় যেহেতু এই সেগমেন্টটা শুরুই হয়েছে আমাদের মিউজিশিয়ানদেরকে নিয়ে এবং যতটুকু আমি জানি আপনি তবলায় ভীষণ পারদর্শী শুরুটা হয় তবলা দিয়ে তারপর আপনি গানে আসেন কেন খুব বেশি পারদর্শী তা জানি না তবে আমার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাটা কিন্তু তবলার মাধ্যমে ছিল বাসায় সবাই গান গাইতো তো একজন তবলা বাদক তো দরকার আমারও তবলার প্রতি একটা আগ্রহ ছিল তবলা আমি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খুলনাতে উদিচিতে এসো গান শিখিতে ওখানে অনেক দিন দীর্ঘদিন শিখেছি কিন্তু যেটা হতো গান গাওয়ার ইচ্ছা ছিল তো গান গাইতাম বন্ধু মহলে টুকটা গান গাইতাম তো বন্ধুরা খুব উৎসাহ দিত যে তুমি গান গাও না কেন বা স্কুলের কোনো ফাংশনে গান গাইতাম তারপরে কলেজ লাইফে নবীন বরণে গান গাইতাম টিচাররা ম্যাডামরা সবাই উৎসাহ দিতেন এই উৎসাহটাই আমাকে আসলে মানে এই জায়গায় আসতে সাহায্য করেছে 
বাহ চমৎকার এবং যতটুকু আমি পড়েছিলাম যে দুরবিন ব্যান্ড থেকে আপনাকে হচ্ছে অফার করা হয় তাদের ব্যান্ডে যোগদানের জন্য কারণ আপনি লোকসঙ্গীতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করতেন गान गई मैं यूट्यूब चैने कंटिन्यूसलि गान ड़े जा सो हमारे चैनल ही एक गान रिसेंटलि एक भलो जा प्लैटफर्मगुल टिकटक लाइक जैगा बस सबाई परफर्म कर गए भूले जाब बोल तो खूब सहजे मुखे परे भूलते व्यथा लगे बुके परे भूलते व्यथा लगे बुके कारो साथ देखले कष्ट लगे मने भूले जाब बोली हिंसा अभिमान बुझिस ना तु कत भलोबासी तो मन पड़े अपनी प्ले बैक सिंगार हिसाब से कारण छबिर गान टूकटा करी माझे मध्य देखा गया कि है अनेक समय प्राय समय ये मगबजारे गान जो एक स्टूडियो गान रेकर्डिंग हलो कर आसलम गान गए आसलम क्योंकि तरह जो गान कई जाए ये आसले एक चिंतार विषय हो जाए तब अडिओ सेक्शने क्ज करते बस स्वाच्छंद बोध करी कारण एखे एक स्वाधीनता आज और फिल्मे क्योंकि एक भलो एक बैंडिंग्स थे चेस्टा रिसेंटलि खूब शीघ्र ही सुरे नंदिनी परितोष बारोर लेखा गल्प नहीं सोबुर रहमान रसलर परिचालित छविटी आस खूब शीघ्र ही नंदिनी छब्बर नाम ओखने निजे ही तीन टा गान सुर करा शिल्पीकार चमत्कार थैंक यू सो माच अपने आड्डा भीषण भलो लगल अनेक अनेक कथा जमे आंतु समय बाधा तई ना चाहत अपना विदायते हैं कि अपनी एत ताड़ी दर्शक देखे के विदाय ना अपनी और एक गान गए शुना वल आपनी ठीक कर गाना गए शुना तक दर्शक देखे के विदाय नहीं आसि दर्शक देखते देखते गान बजार आज के पर्व एखे ही शेष करते हाँ तब कथा दीची प्रतिबार मत ही आगामी सप्ताह में नतून अतिथि के लिए आब चले आसब अपन सामने तीन पर सबा भलो थकून सुस्थ निरापदे थकूँ शुभरत्रि धन्यवाद आपके एन टी के अनेक बस धन्यवाद आमंत्रण जानान जो गान गई ये प्रथम एलबाम सोनाब सुनसिंग श्रद्धा खालेक दान सहेबर कथा सुर और आरफिन रुमिर कम्पोजिशन সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে বাসরটা দিবে সাজিয়ে 
जे घरे थक बदीन रजुनी नहीं बिछाना नहीं मोशारी शंगे नहीं तोर स्वामी नीते ऐले ना योर जाइवानी शोना बो शुन सोनी गो शोना बो शुन सोनी नीते ऐले ना योर जाइवानी हो बो गो बो छेड़े के ले आता जमाई माटीर देहर किशर बोड़ाई फाँका देहर बिचार कर बे के अतर सत्य तोर पीरिति देवाने कोई ओशो जोनी नीते आइले ना योर जाइवानी शोना बो शुन सोनी गो शोना बो शुन सोनी नीते आइले ना योर जाइवानी ओ नीते आइले ना योर जाइवानी ऑटोमेटिक विकास करते सेट करूँ ऑटो पे विकास थकली हर की लगी